हेलो फ्रेंड आई एम सानिका शाह फ्रॉम आईवेटी बारामती से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज सब्जी ओके तो चलो क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं ओके तो चलो पहला क्वेश्चन है मेरा ओके पहला क्वेश्चन है प्राइवेटाइजेशन ऑफर द मोस्ट एड्रेस सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी ओके सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि एजेटो का मीनिंग क्या होता है एजेटो का मीनिंग होता है कि जो वर्ड सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे इट मीन्स दैट नाउन ऑफ प्रोनाउन को क्वालिफाई करे दैट वर्ड इज सेट टू बी एजेक्टिव जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट जैसे मैंने बोला शे लुक्स ब्यूटिफुल वो ब्यूटिफुल दिखती है कौन शी एंड शी क्या हुआ मेरा यहाँ पे प्रणाउन हुआ जो कि सब्जेक्ट भी कहलाता है और वो वो और उसे क्वालिफाई कौन कर रहा है ब्यूटीफुल कर रहा है इसलिए मेरा ब्यूटीफुल क्या हुआ एक्सेप्ट हुआ फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट सम मैंगो मुझे कितने मैंगो चाहिए कुछ ही मैंगो चाहिए इसका मतलब uh, मुझे मैंगो कितने चाहिए कुछ ही चाहिए इसका मतलब आई को क्वालिफाई कौन कर रहा है सम कर रहा है तो इसका मतलब सम भी यहाँ पे एक्सेप्ट होता है ओके okay? ये था डेफिनेशन ओके okay. अब इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैंने ओके okay? ऑलरेडी मैंने इसको है पढ़ा फिर से पढ़ा पढ़ रही इस क्वेश्चन को प्राइवेटाइजेशन ऑफर द मोस्ट एड सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी ध्यान में रखिए वैसे जब जब एजेटो की बात होती है तब तब डिग्री का डिग्री का आमना सामना होता है क्योंकि एजेट टू से ही डिग्री बनती है क्योंकि एज ए टू जैसे मैंने बोला कि गुड मेरा एज ए टू है उसको और क्वालिफाई करूँ तो बेटर होता है और उसको और क्वालिफाई करूँ तो बेस्ट होता है इसका मतलब क्या एज ए टू का ही डिग्री बनता है बाकी किसी वर्ड का डिग्री नहीं बनता है ओके okay? ओके okay. तो यहाँ पे देखो जब मैं एज ए टू का सेंटेंस पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे डिग्री आया है जो कि डिग्री क्या मोस्ट है मेरा और मोस्ट मेरा कौन सा डिग्री है सुपर लेटो डिग्री है ओके okay? साथ में एक वर्ड आ रहा है मेरा एडल ओके okay? ये वैसे देखा तो एडल जब जब एडल वर्ड आता है एडल जैसे एडल जैसे कौन कौन से वर्ड आइडल जैसे यूनिक एक्सट्रीम कंप्लीट राउंड ऐसे कुछ वर्ड आते हैं तब तब वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री या कंपेयर टू डिग्री कभी नहीं आती है कौन कौन से वर्ड आते हैं जब भी जब जब वाक्य में कौन कौन से वर्ड आते हैं आइडल इन पॉसिबल यूनिक जब जब ऐसे वर्ड आते हैं तो वहाँ पर क्या नहीं आनी चाहिए डिग्री नहीं आनी चाहिए ओके okay? और यहाँ पे क्या है आपके डिग्री आई है और यहाँ पे एडल वर्ड यहाँ पे डिग्री इसका मतलब ये गलत है तो फिर इसका कौन सा गलत करेंगे तो आप किसको गलत करेंगे मोस्ट को करेंगे ना कि एडल को वहाँ से हटाएंगे आप लोग ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेरा एरर हुआ है वो कौन सा हुआ है मेरा यहाँ पे इज अ फर्स्ट एयर डॉक्टर यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या हो जाए मेरा ए हो जाएगा ओके सेकेंड वर्ड सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं द लिटिल केयर ऑन यूर पार्ट ओल्ड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल दैन यूर फ्रेंड ओके okay, अब बात करते हैं इसकी वैसे देखा जाए तो लिटिल मेरा एग्जेक्टिव है लिटिल मेरा यहाँ पे क्या है मेरा एग्जेक्टिव है अब लिटिल के बारे में बात करते हैं तो लिटिल क्या होता है देखिए हमारे पास में तीन वर्ड होते हैं लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल वैसे लिटिल कब होता है जैसे मैंने बोला आ हैव लिटिल मनी और दूसरा वाक्य मैंने बोला आ हैव अ लिटिल मनी तो दोनों में फर्क क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं लिटिल आई हैव लिटिल मनी का मतलब होता है आ हैव स्मॉल अमाउ आई हैव हार्डली सम अमाउंट ऑफ मनी आई हैव नॉट मच मनी और आई हैव और लिटिल का मीनिंग क्या होता है आई हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इसका मतलब कहने का मतलब होता है जैसे आप चाचा को पैसे मांगने चाहते हो हमेशा हमारा चाचा क्या होता है हमें पैसे नहीं जाया है तो हमेशा वो क्या बोलता है मैं आई हैव लिटिल कमी इसका मतलब कहने का मतलब है कि चाचा से पैसे ही मत मांगो भाई क्योंकि वो क्या बोला मेरे पास थोड़े से पैसे है इसका मतलब कहने का मतलब क्या है वो आपको पैसा नहीं देना चाहता है इज इट मैंने इसका मतलब नेगेटिव वर्ड यूज ना करते वो नेगेटिविटी फॉर्म करता है जब भी हम मामा को पैसे मांगने जाते तो क्या हो जाए जब हम मामा को पैसे मांगते तो मामा भी हमारा क्या बोलता है आई हैव अ लिटिल मनी इसका मतलब क्या मामा के पास भी थोड़े से पैसे लेकिन क्या कि मामा वो देना चाहता है इसका मतलब कहने का जैसे मामा ने बोला आई हैव अ लिटिल मनी इसका मतलब क्या यस आई हैव सम मनी इसका मतलब यस आई कैन गिव सम अमाउंट ऑफ मनी ओके तो इसका मतलब लिटिल और लिटिल में क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यू होता है ओके okay? तो ध्यान रखना अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो वहाँ पे लिटिल केयर अब केयर का मतलब क्या आप ले रहे हो ना इस चीज का तो कोई पॉजिटिविटी फॉर्म होती है ना और पॉजिटिविटी फॉर्म होती है तो यहाँ पे तो क्या आना चाहिए अलिटिल चाहिए और यहाँ पे उन्होंने सिंगल 
क्या यहाँ पे उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया सिंपली क्या क्या लिटिल किया इसका मतलब गलत हो गया इसका मतलब वहाँ पे सही वर्ड क्या होगा अ लिटिल केयर ऑन योर पार्ट ओके तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या होगा ए इज देर ओके नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज इन नाउ मेकिंग मैटर अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ मोर वर्ड्स बाय ही इज ऑलमोस्ट डेली अपोलोस फॉर हैविंग डन सो ओके अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि क्वेश्चन क्या है देखा जाए तो ये वर्ड्स मोर है मोर कौन सा डिग्री है ऑलरेडी मेरा कंपेयर टू डिग्री है और वर्ड्स भी जो है वो भी मेरा कौन सा डिग्री है कंपेयर टू डिग्री है यहाँ पर ओके तो दो ध्यान में रखनी है यहाँ क्लास कि डबल कंपेयर टू डिग्री और डबल सुपले टू डिग्री कभी यूज नहीं होती है जैसे बोलेंगे कैसे जैसे मैंने बोला शी इज शी इज जैसे मैंने बोला ही इज मोर सीनियर देन मी तो मोर भी या सीनियर सीनियर तो ये गलत होता है यहाँ पे क्योंकि दो दो कंपेयर टू डिग्री नहीं आती वहाँ पे डबल कंपेयर टू डिग्री अलाउ नहीं है इसका मतलब इसको यदि मुझे सही करना हो तो यहाँ पे एक को हटाना चाहिए तो यहाँ पे हम किसको हटाएंगे मोर को हटाएंगे एंड दिस अनवांटेड वर्ड हुआ है वहाँ यहाँ पे ओके तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एरर कौन सा होगा मेरा बी दैट कॉलेज यहाँ पे हम ऑप्शन लिखेंगे बी सर ओके चलो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वो सरप्राइज टू सी एवरी स्टूडेंट सिटिंग क्वाइटली इन द क्लास इवन दो द टीचर वॉज नॉट प्रेजेंट ओके क्वेश्चन के बारे में बात करें आई वो सरप्राइज में काफ़ी सरप्राइज हो गई थी सी मैंने क्या देखा सी एवरी स्टूडेंट सिटिंग क्वाइटली अब एक काम करते थे क्वाइटली को जरा चेक करते क्या है वैसे क्वाइटली क्या होता है वैसे क्वाइट जो होता है ये आपका एग्जेक्टिव है कौन सा क्वाइट क्वाइट क्या आपका यानी मैंने यहाँ तक स्पेलिंग मैंने देखा ये वाला क्वाइट तो ये क्वाइट एग्जेक्टिव होता है और किसी एग्जेक्टिव को एल वाई लग जाए तो एडोप होता है इसका मतलब यहाँ पे क्वाइटली क्या है एडोप है ओके okay. अब बात करते एडोप का मीनिंग क्या होता है जो वर्ड एग्जेक्ट को क्वालिफाई करे दैट वर्ड इज सेट टू बी द एडवर्ब जो वर्ड किसको क्वालिफाई करे एग्जिट को क्वालिफाई करे उस वर्ड को क्या बोलते हैं एडव बोलते हैं सिर्फ एडव एग्जिट को नहीं तो इसके साथ ही वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है ओके अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ये ये किसको क्वालिफाई हो रहा है आई वॉज सरप्राइज टू सी एवरी स्टूडेंट इसका मतलब वो सरप्राइज हो गया था इसका मतलब कौन सरप्राइज हो गया था आई सरप्राइज हो गया इसका मतलब किसको क्वालिफाई किया गया आई को क्वालिफाई आई का मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाली चीज को बोलते हैं इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ड होगा वो क्या होगा एजेक्टिव और एजेक्टिव होता है मेरा ओनली और क्वाइट होगा नॉट ना कि क्वाइटली इसका मतलब यहाँ पे एरर मिला मुझे और उसका ऑप्शन क्या है मेरा सही है तो मैं ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखूंगी सी इज सर ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है द लेस्टेड चैप्टर्स ऑफ दिस नॉवेल इज द मोस्ट कॉम्प्रेसिव ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन द बुक ओके बात करते इस क्वेश्चन में द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवेल इस नॉवेल का लेटेस्ट चैप्टर इज अ मोर कॉम्प्रेस अब अब नॉवेल का यानी uh, जो नॉवेल का कॉम्प्रेसिव पार्ट है वो लेटेस्ट चैप्टर कैसे होगा जो भी आपका जब आप नॉवेल पढ़ते हो उसमें क्या होता है पहला पार्ट दूसरा पार्ट या फर्स्ट पे सेकेंड पे ऐसे होता है ना ओके okay. इसका मतलब इस कॉम्प्रेस जो भी आप नॉवेल होला उसको कॉम्प्रेसिव पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मिडल में होगा लास्ट में होगा बीच में वो लेटेस्ट नहीं हो सकता है जैसे ना इसका मतलब यहाँ पे लेटेस्ट गलत है ऐसे लास्ट और लेटेस्ट में क्या फर्क वैसे देखा तो यहाँ पे वर्ड आता है लास्ट आता है आपका कौन सा वर्ड आता है यहाँ पे लास्ट लेकिन अभी फर्क जान लेते हैं लास्ट और लेटेस्ट में क्या फर्क होता है करके लास्ट का मतलब होता है फाइनल वर्ड लास्ट का मीनिंग क्या होता है फाइनल वर्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट में जेड लास्ट लेटर था कल भी था लास्ट आज भी होगा या हम चले भी जाए इस दुनिया से तो भी जेड लास्ट का लास्ट ही होगा बट लेटेस्ट क्या होगा आज के लिए वो लास्ट होगा लेकिन वो कल चेंज हो सकता है जैसे न्यूज आज के न्यूज आज के लिए लास्ट हो गए लेकिन वो कल क्या हो सकती है चेंज हो सकती है इसका मतलब ध्यान में रखिए लास्ट और लेटेस्ट में क्या फर्क है इसका मतलब यदि इस क्वेश्चन के क्वेश्चन के गहराई को समझे तो यहाँ पे तो लेटेस्ट वर्ड नहीं हो सकता इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा लास्ट होगा और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा एज दैट कॉल ऑप्शन इज ए ओके चलो गुड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर टू मी बट सॉरी बट यू आर जूनियर दैन मी देखिए यहाँ पे सीनियर एग्जेक्टिव है सीनियर एग्जेक्टिव है ओके देखिए क्या होता है कि एग्जेक्टिव कब आता है देखो जिस एग्जेक्टिव के लास्ट में स्पेलिंग क्या आता है आई और आता है जिस एग्जेक्टिव के लास्ट में स्पेलिंग आई और आता है 
जैसे यहाँ पे भी आय हो रहा है और यहाँ पे भी देखो स्पेलिंग आय हो रहा था जिस एग्जेटिव के लास्ट में स्पेलिंग आय हो रहा था आय और जैसे सीनियर जूनियर प्रायर एक्सटीरियर इनफेर तो उसके बाद कभी भी डैन का यूज नहीं करते हैं डैन का यूज नहीं करते तो वहां पे क्या यूज करते हैं हमेशा टू का यूज किया जाता है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए इसके रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीमा इज सीनियर टू मी देर इज नो प्रॉब्लम बट यू आर जूनियर डैन मी ये गलत है क्योंकि यहाँ पे तो मुझे क्या वर्ड चाहिए टू चाहिए भाई यहाँ पे ओके तो देखा जाए इसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन क्या होगा फिर डी इज देर दैट कॉल ऑप्शन मेरा इज डी जब भी वाक्य में मोस्ट वर्ड आता है तो उससे पहले क्या यूज किया जाता है द तो ये सही इसका यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सक्सेसफुली उस क्यों क्योंकि इसका कुछ हो नहीं सकता है इसलिए मैंने देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिसको जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जैसे गुड का बेटर बेटेस्ट बे गुड का बेटर बेस्ट होता है वैसे ब्यूटीफुल का वैसा नहीं हो सकता ब्यूटीफुल भी एग्जेक्ट हुए लेकिन उसका डिग्री फॉर्म नहीं हो सकता जैसे ब्यूटीफुल 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 नहीं हो सकता ठीक इस जब ऐसे वर्ड आते थे उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं मोरो मोस्का करते यूज इसका मतलब देखिए जब भी एग्जेक्ट होता है कुछ एग्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको ईआर ई आर ई लगा के उसका मीनिंग थोड़ा सा अटपटाना होता है तो ऐसे वर्ड के लिए उन्होंने क्या किया मोरो मोस को लगाते वहां पे जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल नहीं हो सकता इसलिए हम उसके मोर ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल बोलते हैं ठीक उसी तरह सक्सेसफुल को उन्हें ऐसे ही बोला है वहाँ पे कि इसका कुछ हो नहीं सकता इसलिए उन्होंने मोस्ट का यूज किया इसका यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है इन द वर्ल्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है आई हैव आई हैव एवर नो ये भी गलत नहीं है इसका मतलब देखा जाए तो इससे चारों में भी कुछ मुझे गलत नहीं मिला इसलिए मेरा ऑप्शन क्या होगा इज देर दैट को ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पे इज देर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चले ही ऑफन टेल अस दैट ही डज नॉट लाइक एनीथिंग मोर देन स्लीपिंग पीसफुल नो एर स्लीपिंग पीसफुल नो एर आप इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं तो ही ऑफन टेल्स ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा दे रहा अर्स डैट ही डज नॉट ही डज नॉट लाइक एनीथिंग मोर देन अब यहाँ पे तो डिग्री आई है डिग्री का दूसरा मीनिंग होता है एसेट टू कहना होता है ओके पीसफुली स्लीपिंग पीसफुली ना स्लीपिंग स्लीपिंग कैसे कहते हैं पीसफुली जैसे देखा जाए तो पीसफुली क्या है मेरा पीसफुली है मेरा एड वर्क और एड वर्क ना और यहाँ पे क्या बोला है कि डिग्री आई है डिग्री में इसका एक्सिट हुआ है और एक्सिट टू आया है इसका मतलब यहाँ पे एक्सिट टू ही आना चाहिए था बट एक्सिट टू में आते यहाँ पे एडवर्क आ गया है यहाँ पे गलत हुआ ना ये एडवर्क एक्सिट देखिए ही बोला है यहाँ पे देखा बोला है कि मोर आया है चलो मोर आया इसका मतलब डिग्री है अब डिग्री डिग्री तो किसी डिग्री आई होगी जिसका मतलब किसी एक्सिट टू को लेके आई होगी तो एक्सिट टू स्लीपिंग का तो नहीं हो सकता बट ये एक्सिट टू होना चाहिए था बट ये तो एडवर्क हुआ इसका मतलब ये गलत है तो यहाँ पे इसका एडवोक का एक्सिट टू करना हो तो क्या होगा पीसफुल और इसको एलवा लग जाए तो एडवोक हो जाएगा दैट कॉल्स पीसफुल इसका मतलब इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का डी क्योंकि यहाँ पे स्लीपिंग पीसफुल होना चाहिए यानी सही पूरा वाक्य पढ़ू तो ऐसा होगा ही ओपन टेल अस दैट इट डज नॉट लाइक एनी मोर दैन स्लीपिंग पीसफुल ओके और नो एर इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा दिस इज अ वर्सिंग दिस इज अ दिस इज अ वर्सिंग साइड आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर द फॉर द थ्री आवर्स ओके दिस इज अरा इस क्वेश्चन को देख वर्ड सिंग साइट वैसे वर्थ मेरा क्या यहाँ पे वर्थ देखा जाए तो दिस इज माई कंपाउंड एजेक्टिव वर्थ मेरा कौन सा एजेक्टिव है कंपाउंड एजेक्टिव है कंपाउंड एजेक्टिव और साइट मेरा क्या है नाउन है देखो नाउन को क्वालिफाई करने वाले नाउन को क्वालिफाई करने वाले चीज को एजेक्टिव बोलते हैं है ना नाउन है प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाली चीज इसका नाउन पहले आना चाहिए ना और नाउन बाद में आए इसका गलत हुआ ना यहाँ पे इसका सही वर्ड क्या होगा दिस इज अ पहले नाउन नाउन का मतलब साइट 
इसका तो सही वर्ड क्या होगा दिस इज द साइट वर्क सीन आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर द थ्री आवर्स यानी क्वेश्चन ऐसा होगा दिस इज द साइट वर्क सीन क्योंकि अभी आपने बोला कि नॉन पहले आना चाहिए ना फिर बाद में एग्जिट हुआ ना ओके इसका तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मेरा क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं दिस कैंडी इज प्रेफेबल दैन दैट दैन दैट आन इट स्टेट इज सो कंपेरिटिवली गुड नो एर प्रेफर बेबल के बारे में बात करते देखा जाए तो प्रेफर मेरा एडवर्ब है एडवर्ब ध्यान में रखिए प्रेफर मेरा क्या है एडवर्ब है एडवर्ब ओके तो कुछ अभी हमने बोला कि कुछ एग्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं यानी हर एडवर्ब सिर्फ एग्जेटिव को क्वालिफाई होके नहीं आता कुछ एडवर्ब ऐसा था वर्ब को क्वालिफाई करके आते हैं कुछ एग्जेटिव क्या आते हैं प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करने वाली चीज को एडवर्ब भी बोलते हैं ओके तो ये एडवर्प है ये ऐसा एडवर्प है जो किसी एग्जेटिव को क्वालिफाई करता है ओके तो ध्यान रखना जब जब वाक्य में प्रेफल ये एडवर्प आता है या आपका प्रेफल बोलो जैसे इनअप बोलो रिलेटिवली बोलो या इनअप बोलो वो से वर्ड है प्रेफर इनफ रिलेटिवली ये जो वर्ड आते हैं तो उसके बाद ध्यान में रखना कौन सा डिग्री यूज किया जाता है ओनली ऑन पॉजिटिव डिग्री यूज किया जाता है जैसे मैंने बोला कॉफी इज मोर प्रेफेबल दैन डी गलत है क्योंकि प्रेफेबल दैन दैन कम तो कंपेटिव डिग्री होता है इसका तो गलत है इसका तो सही वर्ड क्या होगा कॉफी इज प्रेफेबल टू टी होगा तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए दिस कैंडी इज प्रेफेबल दैन प्रेफेबल दैन कैसा होगा टू होगा प्रेफेबल टू दैट होगा ओके ध्यान रखेंगे जब भी वाक्य में प्रेफेबल वर्ड आता है तो कभी भी वहाँ पर जो डिग्री होता है पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव डिग्री में दैन का यूज नहीं करते इसलिए गलत हुआ यहाँ पे और उसकी जगह कौन सा वर्ड होता है टू होता है ओके नेक्स्ट अ हॉलीडे बार द सी इज बेटर दैन द हॉलीडे इन द माउंटेन यानी हॉलीडे कहाँ हॉलीडे कहाँ से बाय द सी इज बेटर दैन द हॉलीडे इन द माउंटेन देखो हमेशा जो कंपेरिजन होगा वो सही का सही चीज से यानी उसके लेवल के अकॉर्डिंग होना जिसका मतलब किसी आदमी का आदमी के साथ कंपेरिजन होता है किसी थिंग का थिंग के साथ कंपेरिजन होता है ठीक उसी तरह हॉलीडे कहाँ से बाय द सी बाय द सी बाय द सी उसका कंपेरिजन हॉलीडे कहाँ से इन द माउंटेन इन द माउंटेन कैसा होगा बाई द माउंटेन होना चाहिए क्योंकि मैंने बोला कंपेरिजन सही का सही के साथ होना चाहिए इसका मतलब यहाँ पे गलत हुआ तो इसके देखा तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी इज दिया तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे ओके चलो नेक्स्ट लाइट के ऊपर जा ले वॉक एज फास्टर एज ही कुल सो दैट ही उल नॉट मिस द ट्रेन टू द वॉक देखिए जब भी वाक्य में एज 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 डैश एज आता है तो वैसे देखा तो ये पॉजिटिव डिग्री है देखा तो कौन सा डिग्री है पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री हो तो वहां पे ई आर का कोई मतलब नहीं है ई आर का इसका मतलब वाक्य गलत होगा ओके okay, तो ध्यान में रखें जब भी वाक्य में एज एज आता है तो वहाँ पे जो होता है वर्ड हमेशा सिंपल एज एट या पीढ़ी वाला फॉर्म होना चाहिए और पीढ़ी वाला फॉर्म फास्टर नहीं होता वो क्या होता है फास्ट होता है इसका तो सही वाक्य होगा ही वॉक एज फास्ट एज इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग इसका एरर हो जाएगा मेरा एज है ओके गुड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देर वेर नो लेस दैन फिफ्टी पर्सन प्रेजेंट इन द रूम नो एरर ओके देर वेर नो लेस दैन अब बात करते लेस वर्ड की देखो लेस और फीवर कौन सा वर्ड फीवर फीवर लेस और फीवर में क्या फर्क है लेस किसके लिए होता है क्वांटिटी के लिए होता है और फीवर किसके लिए होता है नंबर के लिए होता है क्वांटिटी का मतलब क्या जैसे मुझे मैं बाजार में गई और मुझे दो दो किलो शक्कर कम आई तो वहां पे क्या मिलेंगे लेस टू के लेस टू के शुगर मुझे कम मिली वहां पर तो वहां पर फीवर नहीं होगा अब देखते बात करते हैं पर्सन फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट इसका मतलब क्या हुआ ये नंबर हुआ ना ऐसा बोलते हैं क्या दो किलो जनता कम आई है या चार किलोग्राम जनता का कम है ऐसे नहीं बोलते ना हम लोग तो इसका मतलब ये प्योर तरह से नंबर है हमारा प्योर तरह से नंबर हो तो क्या यूज़ करते हैं फीवर यूज़ करते हैं हम लोग ना कि लेस करते यूज इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा फीस फ्यू रिमार्क्स डैट ही ही मेड वेर ऑफेंसिस ऑफेंसिव सॉरी ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड ओके फ्यू रिमा अब ठीक उसी तरह जैसे मैंने बोला लिटिल और लिटिल में क्या फर्क होता है ठीक उसी तरह यहाँ पे भी फर्क होता है कि फ्यू का मतलब होता है निगेटिव निगेटिव फॉर्म होती है 
करना नहीं चाहते हो या कुछ निगेटिव बारे में बात हो रही है ऑफ यू का मतलब कोई पॉजिटिविटी या स्मॉल अमाउंट या स्मॉल थिंग्स दर लेकिन कैसे होगा न्यूमेरिकल फॉर्म में ओके तो रिमार्क दे रहे हो इसका मतलब कुछ है ना आपके पास में है तो इसका मतलब ऑफ आना चाहिए ऑफ फ्यू रिमार्क आना चाहिए यहाँ पे और उन्हें जस्ट फ्यू दिया इसका मतलब गलत यहाँ पे इसका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा द मीटिंग वॉज पोस्ट फॉर्म बिकॉज ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पीपल अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन वेर प्रेजेंट देयर यस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मीटिंग में आपने क्या किया पोस्ट फॉर्म किया क्यों क्योंकि वहाँ पे क्या मिला आपको फ्यू नंबर ऑफ पीपल आपको क्या मिला यहाँ पे आपको क्या मिला यहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ पीपल फ्यू नंबर ऑफ पर्सन वेर प्रेजेंट है ओके वैसे देखा जाए तो वहाँ पे भी एरर है क्लास एरर है बोले एर कैसे है तो ध्यान में रखिए फ्यू नंबर ऑफ पर्सन यूज नहीं होता एक्चुअली स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन होता है भले आप आप बोलेंगे मैम ये तो सही है है बट ये एक्चुअली क्या होता है एक वर्ड ऐसा होता है कि जिसका रीजन ही हो सकता है वो वर्ड ही ऐसा होता है कि वहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन ही होता है ओके ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पे ओके तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा प्लीज नेक्स्ट वाला क्वेश्चन द टाइगर इज द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल अब बात करते हैं एनी के बारे में बात करते हैं एनी जब भी आप कंपैरिजन करते हो किसी टाइगर का एनिमल के साथ कंपैरिजन किया ओके और बाकी में जब एनी वर्ड आता है तो वो उसके साथ अदर भी आना चाहिए कौन सा वर्ड आना चाहिए एनी अदर वर्ड होना चाहिए ध्यान में रखिए जैसे मैंने बोला है कि कपिल इज बेटर द एनी बॉलर एनी एनी अदर बॉलर होना चाहिए उसी तरह टाइगर का भी वैसा होता है जब भी आप कंपैरिजन करते हो और वाकई में एनी आता है उसको उसको लग के क्या आना चाहिए ऑर्डर भी आना चाहिए इसका मतलब उन्होंने मिसिंग किया ऑर्डर को तो इसका मतलब गलत हो गया इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा क्योंकि राइट right आंसर है द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी ऑर्डर एनिमल ओके नेक्स्ट वाला ही इज द टॉलेस्ट ही इज द टॉलेस्ट सही है क्योंकि द है डिग्री से पहले ठीक है फुटबॉल ने दैन एनी इन द स्कूल ओके एनी बडी नहीं होगा पूरे स्कूल में टॉलेस्ट है ना इसका मतलब पूरा होल सोल ले रहे होल सोल रहे इसका मतलब एनी बडी नहीं आना चाहिए तो एनी बडी नहीं तो क्या होगा ऑफ ऑल होगा क्या होगा ऑफ ऑल ओके चलो यहाँ तक आया थिंग आया आपको यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए क्लास आगे की तरफ चलते कोई ग्यू मी एनी मनी टू बाय फूड ध्यान में रखिए एनी और सम का यूज कहाँ पे किया जाता है तो एनी और सम एनी तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है और सम तो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और इंटरगेटिव सेंटेंस तो दोनों का दोनों यूज किया जाता है उसमें भी ध्यान में रखिएगा कि कुल यू गिव मी एनी मनी जैसे मनी जो है मनी ये एक अमाउंट है ओके मनी जो वैसे देखे तो अमाउंट है और अमाउंट हो तो वहाँ पर क्या यूज करते सम का यूज करते और कुछ नंबर हो तो हम किसका यूज करते हैं एनी का यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड होगा सम होगा ये हमारा ओ है ठीक है सम है नॉट अ सेम है ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मतलब गुड सर ओके ध्यान में रखिएगा एनी और एनी uh, एनी जो होता है नेगेटिव सेंटेंस में होता है सम पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और इंटरगेटिव से में एनी भी सही है और सम भी सही है लेकिन ध्यान में एनी में और क्या फॉर एनी नंबर के लिए होता है और सम क्वांटिटी के लिए होता है और मनी क्या क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पे सम होगा कुल यू गिव मी सम मनी टू बाय फूड एक्स वाला और इसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन लिखा यहाँ पे बी इस द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द मोस्ट एडल्स अभी मैंने बोला जब भी एडल्ट वर्ड आता है तो मोस्ट नहीं आना चाहिए सम आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी मुझे मेरा ऑप्शन यहाँ पे आ गया है करते हो तो वहां पर लेस ना यूज करते हैं वहां पर क्या यूज करते हैं आप लोग फीवर यूज करते हो क्या यूज करते हो आप लोग फीवर यूज करते हो इसका मतलब यहाँ पे लेस गलत है इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए ओके चलो ये था आज का लेक्चर एज एटी के ऊपर ओके आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम लेने जा रहे प्रोनाउंस ओके जो कि आपको काफ़ी होगा यूजफुल होगा ओके सो थैंक यू गाइस बाय